안녕하십니까 사막의 생수입니다. 아브라함의 이야기 34번째 아내의 조건 창세기 24장 28절에서 48절 말씀을 함께 나눕니다. 아브라함은 그의 아들 이삭의 아내 조건의 첫 번째는 샘족 속의 여자여야 하고 아브라함의 땅으로 쫓아오고자 해야 한다고 말했습니다. 성경에는 이방 여자들이 하나님의 백성이 된 예가 종종 있습니다. 룻기에 보면 룻은 모압 여성이었고 나오미의 며느리였습니다. 나오미가 예루살렘을 떠나 모압에 가서 아들 둘을 이방 여인과 혼인시켰습니다. 그녀의 남편을 보내고 그의 두 아들도 죽어서 이방 모압당에 과부들만 남아 집안의 몰락이 예견되었습니다. 나오미는 다시 예루살렘으로 돌아가기로 결심하고 그의 두 며느리에게 친정으로 돌아가라고 말했습니다. 둘째 며느리는 친정으로 돌아갔는데 첫째 며느리 룻은 시어머니를 붙쫓았다고 했습니다. 룻은 이렇게 고백했습니다. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 하나님께서 금하신 모합 여인이 이스라엘에 편입되고 예수님의 족보에 오를 수 있는 유일한 방법은 시어머니 나오미를 붙쫓는 것이었습니다. 하나님께로 오면 됩니다. 아무리 조건이 좋고 대단해도 하나님을 붙쫓지 않으면 안 됩니다. 그러나 이방 여자라도 하나님을 붙쫓으면 됩니다. 바울도 불신자가 신자와 살기를 원하면 살거니와 갈라지기 원하면 보내라고 했습니다. 불신자가 신자와 살기를 원한다는 것은 하나님 신앙을 인정한다는 뜻이고 갈리기를 원한다는 것은 하나님 신앙을 인정하지 않는다는 뜻입니다. 그리스도인들의 배우자의 조건은 하나님을 인정하고 믿음을 받아들이는가 아닌가에 달려 있습니다. 이것이 첫째 조건입니다. 이 첫째 조건이 성립된 다음에 다른 조건들을 살펴야 합니다. 아브라함의 종 엘리에셀은 첫째 조건을 원칙으로 하고 먼 길을 떠났습니다. 엘리에셀이 약대를 이끌고 도착한 곳은 나홀의 성이었습니다. 엘리에셀은 먼저 하나님에게 기도를 했습니다. 우리 주인 아브라함의 하나님 여와여 원컨대 오늘날 나로 순적히 만나게 하사 나의 주인 아브라함에게 은혜를 베푸시옵소서. 얼마나 신실한 종입니까? 그는 자신의 머리나 경험을 의지하지 않고 자기의 주인의 신앙을 본받아 오직 하나님의 도우심과 은혜를 구했습니다. 그는 자원의 말씀을 배우지 않았지만 현숙한 여인은 하나님이 주신다는 영적 지력을 가지고 있었습니다. 엘리에셀은 오랫동안 아브라함과 함께 살면서 인간의 지능이나 생각을 뛰어넘는 하나님의 지혜와 통찰력을 깨달았을 것입니다. 엘리에셀은 먼저 하나님의 인도하심과 은혜를 구했으나 막연히 기다리지만은 않았습니다. 엘리에셀은 인생의 경험으로 집안의 안주인이 어떤 품성을 가지고 있어야 한다는 것을 잘 파악했습니다. 그래서 이삭의 아내의 성품은 어떠해야 할까를 생각하던 중에 이런 제안을 하나님에게 드렸습니다. 어떤 소녀이든지 만날 때 물을 달라고 해서 자기에게 물을 주고 뿐만 아니라 자기가 몰고 온 약대에게도 물을 준다면 아브라함 가문의 안주인으로서 품성이 적합하다는 생각이었습니다. 손님을 정성껏 대하고 손님과 함께 말 못하는 짐승에게까지 친절을 베푼다면 성격에 있어서는 훌륭하다는 것입니다. 그러나 엘리에셀은 성품의 조건을 하나님께 아뢰면서 그러한 여자를 만나면 그녀가 이삭의 아내가 될 자격이 있다고 인정하고 시도해 보겠다고 기도한 것입니다. 남녀가 서로 만날 때 서로에 대한 이상형이 있을 것입니다. 신앙의 문제가 해결되면 그 다음에는 성품의 문제입니다. 배우자로서 성품의 문제가 있으면 깊이 생각해 보아야 합니다. 그리고 상대방의 조건을 볼 때는 자기 자신을 생각하지 않고 무조건 상대의 장점만 봐서도 안 됩니다. 서로 간에 격이 맞고 성품이 어울려야 합니다. 그러기 위해서는 인생에 경험이 많고 신실하게 살아온 믿음의 인격이 있는 연장자에게 자신의 이상형에 대해서 이야기해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 배우자는 외모나 학력, 재능만을 보고 택해서는 안 되기 때문입니다. 
가장 중요한 것은 자신의 성격과 얼마나 잘 맞느냐 하는 것입니다. 불신자들은 이것을 궁합이라고 하며 세상의 눈으로 보지 말고 하나님의 말씀의 관점에서 보아야 합니다. 엘리에셀은 이런 점에서 이삭에게는 영적으로 매우 좋은 중매자인 것입니다. 엘리에셀이 이삭의 아내의 조건을 마음에 두고 하나님에게 기도한 후에 성경을 보면 하나님에게 기도하기를 마치기 전에 이삭의 신부의 조건에 맞는 리브가가 눈앞에 나타났다고 그렇게 말씀하고 있습니다. 그야말로 그의 기도처럼 순적하게 만나 형통하게 된 것이었습니다. 리브가는 아브라함의 손녀벌이 되는 소녀였습니다. 일사천리로 되어지는 것을 본 엘리에셀은 리브가에게 반세겔의 금 코걸이와 열세겔 무게의 금 손목걸이 두 개를 주었고 그녀와 함께 집으로 갔는데 이는 청혼의 의미가 있습니다. 아직 종이 우물가에 있을 때 리브가는 집으로 뛰어가서 그녀의 코걸이와 그 손에 손목걸이를 어머니에게 보여주고 자초지종 말하자 그녀의 오빠 라반이 우물에 와서 아브라함의 종을 집으로 청했습니다. 여호와께 복을 받은 자여 들어오소서 놀라운 인사말입니다. 여호와라는 이름을 아브라함만 알고 있을 줄 알았는데 하란에 살고 있는 아브라함의 동생 가족들도 알고 있었던 것입니다. 추측하건대 아마도 여호와께서 갈대아 우르에서 데라를 부르셨는데 데라는 큰아들이 죽은 후에 하란에 머무르고 있다가 죽었을 때 이미 여호와에 대한 계시를 아들들에게 말했을 것이라고 생각합니다. 그런데 아브라함만 여호와의 명령을 따라 하란을 떠나 가나안으로 갔고 나홀은 하란에 남았는데 그 손자 라반이 여호와 이름을 알고 있었다고 보여집니다. 물론 아브라함처럼 여호와께 단을 쌓는다든지 구체적으로 여호와를 섬기지는 않았고 단지 여호와라고 하는 이름만 알고 있었을 것입니다. 아마도 종은 라반이 여호와의 이름으로 환영하는 인사말을 듣고 깜짝 놀랐으며 더욱 리브가에 대해서 믿음이 갔을 것입니다. 종은 라반의 환대로 짐을 풀고 발을 씻고 푸짐하게 차려진 식탁 앞에 앉았는데 이렇게 말합니다. 내가 내 일을 진술하기 전에는 먹지 아니하겠나이다. 종은 자신이 라반의 집에서 환대를 받는 것이 중요한 것이 아니라 빨리 리브가를 이삭의 아내로 결정하는 일이 더욱 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 하나님의 종은 무엇이 중요한지 어떤 일이 우선순위인지를 잘 알아야 합니다. 그래야 하나님의 뜻을 그르치지 않고 이룰 수가 있는 것입니다. 우리 주님은 우리에게 마태복음 6장 33절 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라고 말씀했습니다. 하나님의 뜻을 행하는 데 있어서는 주객이 전도되어서는 안 되는데 특히 영적인 일에는 더욱 그렇습니다. 믿음의 유업을 잇는 일은 마치 특공대가 작전을 펼치는 것처럼 은밀하고 신속했습니다. 하나님의 부르심에 단호하고 신속했던 영특한 리브가는 후에 영적 분별력으로 차자인 야곱을 믿음의 족장으로 세워 이스라엘 건국의 기초인 열두지파를 낳게 된 것입니다. 그리스도인은 선택의 우선순위를 결코 잊지 말아야 합니다. 첫째가 하나님 편에 서는 자이며 하나님을 택하는 것입니다. 그 다음에서야 자신의 소원을 하나님께 아르며 하나님의 선하신 인도하심과 은혜를 구해야 하는 것입니다.